ലൈവിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഈ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ശാസ്ത്രത്തെ രണ്ട് രീതി കാണുന്നു ലോകം രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസ് ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസ് ഈ ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കതൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിൻസ് ഉദാഹരണമാണ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽസ് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം അസംഷൻസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്ന ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബാക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വഴി അങ്ങനെ ഇവർ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ചിന്തകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് അതാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എപ്പോഴും ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യം എന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒബ്സർവേഷൻ സയൻസിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കാരണം അത് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പ്രാഥമിക പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പഠനമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ പരിശീലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഇതിനു വേണ്ടി കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ലാബോറട്ടറിക്കകത്ത് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു ഇത് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസിനെയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ക്രിയേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദൈവം എപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴും ശക്തി അയക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൃഷ്ടിപ്പുണ്ടാവും അവിടെ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അത് ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് അത് പോകത്തില്ല അതൊരിക്കലും തകർച്ചയിലേക്ക് പോകത്തില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിറോഷിമയിൽ ബോംബ് പൊട്ടി പൊക്രാനില് ആറ്റമിക് ബോംബ് അവർ പൊട്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അലബാമ ഡിസേർട്ടിൽ ഡെസേർട്ടിൽ അവർ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നു ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോഴൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായി വന്നില്ല അവിടെ ഒന്നും പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായി വന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഒത്തിരി നിരീക്ഷിച്ച് കാണുമായിരുന്നിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായി വന്നില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെപ്പോഴും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും തകർക്കാൻ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ഏത് പ്രക്രിയക്ക് അകത്തും അത് അറേഞ്ച്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ബീങ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും അത് തകർച്ചയിലേക്ക് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആറ്റമിക് റിയാക്ടറുകളിലൊക്കെ ആറ്റമിക് റിയാക്ടറുകളിലൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറികൾ നടക്കുമ്പോൾ സോറി ആറ്റമിക് റിയാക്ടറുകളിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമാകും അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും അത് ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളയും കാരണം അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ബീങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റമിക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓടിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യബുദ്ധി ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഡി എൻ എ ലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടങ്ങ് പോവാം ഓക്കെ ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസാധാരണമായ പ്രതിഭാസം ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും സോറി ജെയിംസ് വാട്സൺ ഓക്കെ സോറി ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ജെയിംസ് വാട്സൺ ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് ഡി എൻ എ എന്ന ഈ അസാധാരണമായ തത്വത്തിന്റെ പുറകിൽ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇവര് നോക്കിക്കോണേ അപ്പം ഈ ഡി എൻ എ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് സ്പ്രിംഗ് ഷേപ്ഡ് ആണിത് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഒരു ലാഡർ
ഉദാ ഒറ്റ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് ഇതിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുവാണ് ഉറുമ്പിന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇത് ചുമ്മാ മഷി പടർന്നിരിക്കുന്ന കേട്ടാ ഉറുമ്പിന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുക നമ്മള് കാരണം എന്താ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അറിയത്തില്ലാത്ത ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നോക്കിക്കേ ഇത് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരെ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് വായിക്കാം ഇത് തലയും കുത്തി പിടിച്ച ഇത് വേറൊരു ഭാഷ പോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഘടന ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ മേക്സ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ലാംഗ്വേജ് ടു റീഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ നോക്കിക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് അത് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് സ്തോത്രം ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷനും പ്രോഗ്രാമിങ്ങും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് സ്തോത്രം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് നോക്കിക്കേ അപ്പം ബേസിക്കി പോവാണ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ഭാഷ വരണമെങ്കിൽ ആ ഭാഷ വരുന്നത് ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നാണ് ആ ഇന്റലിജൻസ് എപ്പോഴും വരുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ നോക്കി ഇത് ഇത് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകിലെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇറങ്ങ് വരുമ്പോഴാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്കൗട്ട് ആവാത്തത് ക്രാഷ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പ്രോഗ്രാമിൽ മിസ്റ്റേക്ക് അതിന്റെ കോഡുകളിൽ സോഴ്സ് കോഡിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ നോക്കിയ അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുറകിൽ ഈ റെഡ്മി ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മി ഫോണിന്റെ പുറകിൽ ആയിരക്കണക്കിന് എഞ്ചിനീയർമാര് റെഡ്മി ലാബിലുണ്ടാവും മൊട്ടറാളയുടെ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊട്ടറാളയുടെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ മൊട്ടറാള കോർപ്പറേഷന്റെ എഞ്ചിനീയർമാരെ അവരുടെ ലാബി കാണും ഇന്റലിന്റെ ചിപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചിപ്പ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി പ്രോഗ്രാമിങ്ങും പഠിച്ച് ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ പോലും എന്ത് വേണം ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് സ്തോത്രം ഒരിക്കലും ഈ പരിണാമവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്തുവാ ഈ മില്യൺസ് ആഫ്റ്റർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടാനുകോടി കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിസം ടു ദ ജനറ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഡി എൻ എക്ക് അകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജനറ്റിക്സിന്റെ അകത്തോട്ട് പ്രോഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങ് ഊഹിക്കുക അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടു വെക്കുവാണ് പ്ലെയിൻ ബുക്ക് കൊണ്ടു വെക്കുന്നു ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ആ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും പടം വരച്ചിട്ടൊക്കെ കാണുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കവിതയോ കഥ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ കാണുമോ അതോ ബുക്ക് അവിടെ കാണുമോ ചിന്തിക്കുക തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ മീൻ അല്ല ലവിയ സോദ്രം ഐ മീൻ ഇതാ പറഞ്ഞത് ഇതെപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ ഒരു എന്തുവാ നമ്മുടെ ജനറ്റിക്സിൻ്റെ അകത്തെ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരിക്കലും ഇവിടെ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാതെ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല അമേൻ മണ്ണിൽ ചെല്ലുന്ന മണ്ണിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ചത്ത
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പം ഒരു മരം കണ്ടു ആ മരം ഒരു പ്ലാവാണ് ആ പ്ലാവിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തിൽ കണ്ണി ഒരു കർഷകനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്തിൽ കണ്ണി വളരുന്നത് ഈ സാധനം ഈ മരത്തേലോട്ട് കയറി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് മരത്തെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മരത്തെ തീർത്തു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇത്തിലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ കൊണ്ടേ ഇത് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ആ ഒരു ഈ ശിഖര ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ കരിഞ്ഞിരിക്കുക കരിഞ്ഞു തീർന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു ഇദ്ദേഹം കയറി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് വേറിറക്കും അപ്പം അതിനെ ജയി അതിനെ മുറിച്ച് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും അവിടെ കിടക്കും കാരണം അകത്തു നിന്നാണ് കിളുത്ത് വരുന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അതിനെ ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ ആ അത് തന്നെ മുറിച്ച് കളയണം സ്തോത്രം നോക്കി അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള പരാത സസ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പരാത സസ്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഫുഡ് ചെയിന് ഫുഡ് ചെയിനൊക്കെ ആ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ ഇപ്പം മരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷികൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മൾ വേണം ഓക്കെ എന്നാ വയലിലെ ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ അകത്തെ എന്നാ ചെറിയ എന്നാ എന്നാ കൂത്താടികളെ തിന്നാൻ വേണ്ടി എന്നാ ഗപ്പി പോലത്തെ മത്സ്യങ്ങൾ വേണം തവളകൾ തിന്നാൻ വേണ്ടി പാമ്പ് വേണം പാമ്പിനെ തിന്നാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പം നോക്കിയെ അപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ആയത് സിമ്പിൾ അല്ല ഇത് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ആയത് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഹല ലൂയ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമറാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം ഹല ലൂയ ഹല ലൂയ ആ ദൈവമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ പ്രോഗ്രാമർ ആ ദൈവമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ദൃശ്യലോകത്തിലും അദൃശ്യലോകത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന വിസിബിൾ വേൾഡിലും ഇൻവിസിബിൾ വേൾഡിലും ഇൻവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡാർക്ക് എനർജീനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ വേണം ആ പ്രോഗ്രാമറാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവം സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ലൈവ് ഒന്ന് കട്ടായി പോയി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലൈവിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അത് എപ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം അസ്യം അസ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അസംഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈബിളിനകത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വാക്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് നാലോ അഞ്ചോ വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തൊട്ടുവിട്ടു ഭൂമിയുടെ പഴക്കത്തെ പറ്റി അന്നാജയക്ക അന്നാജയക്കപ്പായെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഏജ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ഏർത്തിനെ പറ്റി രണ്ട് വാദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓൾഡ് ഏർത്ത് ഉണ്ട് രണ്ട് യങ് ഏർത്ത് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തന്നെ ഓൾഡ് ഏർത്തും യങ് ഏർത്തും ഉണ്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് യങ് ഏർത്ത് ക്രിയേഷനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിന് അറൗണ്ടിൽ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു സകലത്തെ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പ്രപഞ്ചത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് യങ് ഏർത്ത് ക്രിയേഷനിസ്ഥിതി വിശ്വസിക്കുന്ന അടുത്ത് ഓൾഡ് ഏർത്ത് ക്രിയേഷനിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഈ ശാസ്ത്രം അ
അമേൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സ്തോത്രം അമേൻ യോശുവ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സൂര്യ നീ ഗബിയോനിലും ചന്ദ്ര നീ അയാലോൺ താഴ്വരയിലും നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോശുവെ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ അമേൻ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആരുമായിട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഇനി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പൊ കാരണം ഇപ്പൊ തെളിവല്ല അങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ദൈവത്തിന് സിംഗിൾ സെക്കൻഡ്സ് മതി മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് മതി ദൈവത്തിന് നാനോ സെക്കൻഡ്സ് മതി ദൈവത്തിന് ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈവിന്റെ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ഈ ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അടുത്ത അടുത്ത ലൈവും ഉടനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ടൈം ഇതിൽ ചെയ്യാം ഈ ഞങ്ങളുടെ എം ബി വൈ എഫ് ഗ്രൂപ്പിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ് വീണ്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ പങ്കെടുക്കുക അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ രഞ്ജിത്ത് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് എന്നാ ശിശുസ്നാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി എന്നാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ലൈവുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുവാണ് ബൈബിൾ വേഴ്സസ് സയൻസ് ബൈബിൾ സയൻസിനെ എതിർക്കുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്സർവേഷൻ സയൻസ് ബൈബിളിനെ തെളിയിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ലൈവ് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ God bless you all.